写真機書き。中、柿島達郎でーす。中野幸秀です。えっ、ー、と、今回は。ベルンド、アンド、ヒラベッヒャーをやりたいと思います。と、写真。作品誌。で、やっぱりこう、ベッヒャー。について語らないといけないけどとても難解で分かりやすく言うと現代美術として扱われた写真家の、まあ、思想と言,われ言ってもいいんじゃないかな現代美術ってなんやろうね今までやってきたことのないことをやろうとしている美術というのが簡単かもしれませんねミニマリズムとかそういう中の風潮の中でこうやってなんでしょうね、目的を持った建物をこれはちょっといろいろな角度から撮るってやつですけど有名なのはどちらかというとこのこれ石炭貯蔵庫を撮ったやつですけどなんかこういう展示物をこうやってファインアートとして作品として認められたっていうまあターニングポイントのベッヒャー。シーンを語る上でやっぱ外せない3人の中にやっぱり1人、はい、1人じゃないけどね。人の中に作品の中に入ってくるかなって思いますだって写真を額に飾って展示するっていうことについて、うん、未だになんかね違和感があったりするじゃないうんあ俺思わないドトールとか言ってさアピールに今なってるかもしれないけどエクセルシピールでもいいんだけど写真展示してあったりしないしてあるしてあるあるよねコーヒー豆の写真とかさ、うんはい、展示してあってさなんかし,しかもなんかちょっと斜めになってたりかとか、なんか現代美術になってる、ね。うん、そうそう。<笑>はい、ああいうの見て、あ、写真の展示ってここまでなんか中途半端に扱われることなのねってよく思うのよね。どう思う？まあまあドトールを攻めるわけではないけど、いやどうしたって斜めになってるとか斜めになってるからね。写真機書き中。写真でどういう作品が作れるかっていうのを金字塔がまさにこの陽光炉だったり。するんなるほど思うそんな感じでちょっと語るのが難しいベッヒャーなんですけど、はい、学生にうまく解説できるでしょうか頑張ってください<笑>、えー、ベルンド・ヒラ・ベッヒャー夫妻、えー、夫婦で写真を撮ってるベッヒャー夫妻と呼ばれていますでどちらかというと彼らの写真はこうやって図録みたいな写真集にもなってるんですけれどハイポロジーと呼ばれるものです同じ機能を持った建築物を取ってそして同じような形をしているというところに才を見出すという楽しみがあります彼らは建築写真のように建築をまっすぐに記録して朝夕にしかも曇ってる日だけ撮影をして同じトーンで同じ機能のものを並べて撮ったんですねこれはどういうふうに展示されるかというとこのようにグリッドで展示されますそれまで写真っていうのは美術作品としては扱われてなかったんですね1900年代真ん中頃そしてさっき挙げたロバート・フランクが1950年ぐらいだとしたら彼らが評価されたのは1950年代後半60年ぐらいの時でちょうどその時ニューヨークの、えー、モマという皆さん有名な美術館なんで聞いたことあるかもしれませんがそこで1940年ぐらいから写真をコレクションし始めて写真を美術作品であるというように捉えていくその中でロバート・フランクとこのベッヒャー夫妻の作品っていうのは画期的だった。じゃあこの別社夫妻何が画期的だったかというととても主観を排していますさっきのロバート・フランクが主観的だったのの真逆をいくようなそして当時は、えー、ミニマムアートミニマルアートやポップアートが全盛の時代のあとこのような写真で写真の中にさっきも言ったんですけど価値を見いだす作品としてしかもそれを展示することを前提とした作品が彼らが最初だったんじゃないかなと思いますベッヒャー夫妻のタイポロジーで彼らはドイツのデュッセルドルフでその後教鞭を取って
その中から有名な写真家が何人も出ていますアンドレアス・グルスキーカンジダ・ヘーファー、えー、トーマス・ルフ、えー、といろいろな高名な写真家が出まして特にアンドレアス・グルスキーは1枚で3億円という世界で最一番高い値段がついた作品を撮った写真家でもありますで、えー、と共通しているのは対象に主観を持たないことというベッシャーの教えが根底にある、えー、とてもまあ偏った考え方なのかなとも思いますが一つのこう写真への向き合い方として、えー、と,とても大切なところなのかなと<笑>当時こういう写真を撮るのに、えー、8x10 というちょうどこの大きさのフィルムを使いましたでこの高さまで目の高さを上げてなるべく建物を中心から撮ろうとしたとても神経質にも思える、えー、重労働を彼らはやっていったんですねでそれは全て作品を作るため誰かに要請されたのではなくてこれ単体で価値を持つと信じて撮り続けた写真です日本にもこのベッヒャー夫妻の作品は見れるところが何か所かありますがその中で有名なものが、えー、ここの図録にある川崎市民ミュージアムですで皆さん知ってるかわからないですけど一昨年に台風で水没してしまいましてここに写ってるこの作品群も泥水に使ってしまいました、えー、だけど僕には、えー、と僕は浪人の時にこのベッシャー夫妻の写真展を初めて日本で開催して日本で初めて写真部門を持った川崎市民ミュージアムなんでとても思い入れが深いし、えー、君らと一緒の早稲田大学に入った時最初のついたゼミの先生が、えー、そこの学芸員だったその学芸部門を立ち上げた人だっていうことでとてもなんか感慨深いものがあります。えー、と当時まだベッヒャ夫妻というのはそんなに有名じゃないんですけど今日本の美術界でも世界の美術界でもベッヒャ修練ベッヒャの一団というのはとても有名なものになりました彼らは展示っていうことを念頭に置いて美術作品として写真が扱われるということを念頭に置いて作品を制作していったですねこれで3冊3作品全部お見せしたことになるんですが最後に皆さんにお伝えしたいのは、えー、と写真作品っていうのは撮るものではなくて作るものだと思うんです、えー、なんで最初からどういう作品を作ろうかそしてどういうテーマを持って作るかテーマっていうのは日本だと目的と一緒に語られがちですが課題なそれをどうしたら乗り越えられるかということがテーマなんですね。どこで苦労するかどこで頑張るかどこで価値を持つかそういうことを考えながら作品を作っていくそれは、えー、シャレードの写真展学生の写真展でも一緒だと思うし、えー、別にインスタグラムでもそのように作ることは可能だと思います写真作品制作というものを、えー、とぜひ撮,る撮って後でまとめるだけじゃなくてどういう作品を自分は作ってみたいかっていうことを大切にして、えー、写真作品に取り掛かってください。以上、社団社レードの皆さんに、はい、ベルンドアンドヒラベッヒアの作品についてちょっと語ってみたんですけど、はい、この本を書いてるこの時の学芸員の深川さんっていう人が、はい、なんかインタビューかなんかで、はい、このベッヒア修例の軍団の中の一人に、はいはい、対象を触ってはいけません。はい、でヒラベッヒアが言ったらしいんです。はいえーなんかそういうやり方方法、うん、写真の方法、うん、よくさ撮り方だけが写真だと思われるけどそうじゃないよね、はい、写真の作り方の中を意識した写真家だったんじゃないかな、うんうんまあ、それは多分他の写真家もみんなそうなんだけど特に撮り方についてとてもこうなんていうの禁欲的っていうか、うんうん、ちゃんとやり方をまず決めて撮ってった。なるほどっていうのはちょっとなんか印象的ですよね。
こういうのは図録だったりして、はい、結構こ,うこれでも結構大型な写真集なんだけどやっぱこれだけではちょっと伝わらないファインなプリントってあるじゃないですか、うんはい、実物を見ない実物に価値がある展示ってどういう意味があるかっていう時に、うん、なんかまあもう立ち返る原点でもあるのかなと、うんうん、今までやった3つの作品っていうのはやっぱ話を聞いて。今更ながらですけど、ああそうやなって思うところはありましたよ。僕の見方とはちょっと違う視点で見てるしさ、まあね、写真写真の視点としてさ、ね、このベヘアさんが展示というものをとかさ、単純に写真見たらさ、ああ面白いなずっとテーマ一つ撮って。ざーっと見てたらもう似たような写真ばっかりしょうもなとかいう話にもなってくるかもしれないけどそういうねやっぱ違う見方もあるわけじゃん展示というものを考えて展示されたものとかっていうふうなことも含めて教えてもらえたのは非常にありがたいような気がしますね。あの自然の鉛筆の時にカッキーがさ、はい、プリミティブっていう話をしてたじゃん。ええ、あ,のある意味プリティミティブな面白さだと思うのよね同じ形の建築物っていう面白さ、うん、だから写真作品だけじゃなくてもうそれこそ現代美術もそうなんだけどなんか執念となんかプリミティブな面白さみたいな、うん、なんかそういうのがやっぱりキーワードとして絶対出てくるんじゃないかな学ぶ時にはと思うね。うん、なんでなんだろうい俺はインスタのサムネイルにすげえ似てると思うよ。この考え方ってこうやって並べて初めて面白いとかね確かになこれインスタで今や,やってたらベヒアさんめっちゃいいねついてたよ<笑>、うんね、そうこれがねこのグリッドの作品の見せ方みたいなものは、うん、まあインスタにも実は通じるんじゃないかなとすごい安易んだけどいやいやいやいやでも、うん、写真を並べるってことをちゃんとそれも作品の中に内包した作品だからそうですね思います以上楽しくバラバラしていただきました、えー、ベルンドアンドヒラベッシャーでした